Tiếng Anh cho ngành du lịch. English for tourism. Quý liên và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào quý bạn. Đây là loạt bài gồm 26 bài học được biên soạn để giúp các bạn giao tiếp dễ dàng với cách nói tiếng Anh. Mỗi cuộc đối thoại đề cập đến một đề tài quan trọng trong ngành phục vụ. Xin các bạn đừng lo lắng khi thấy mình không hiểu bài vào lúc đầu. Hầu hết cuộc đối thoại sẽ được nhắc lại, giải thích và thực hành ngay trong bài này hay trong những bài sau. Cứ cuối mỗi hai bài, các bạn sẽ được nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Và các bạn có lẽ sẽ cảm thấy ngạc nhiên không ít khi thấy mình chẳng những có thể hiểu được rất nhiều mà còn tự nói được nhiều câu tương tự đến như thế. Bài học 21 Đối phó với tình huống Lesson 21 Dealing with a situation Qua bài học hôm nay, các bạn sẽ tìm hiểu xem mình sẽ phải xoay sở như thế nào khi đứng trước một tình huống có thể trở thành nghiêm trọng. Các bạn sẽ phải xử trí ra sao khi khách tỏ ra quá âu lò. Các bạn sẽ học cách diễn tả khi cần phải chiều lòng khách và làm sáng tỏ câu chuyện của họ. Nhưng trước hết, mời các bạn theo dõi phần đầu cuộc đối thoại để biết cô Mona lo lắng như thế nào vì không thấy ba cô đâu cả. Cô một mực đòi nói chuyện với quản đốc khách sạn là bà Justin. Excuse me, Justin. Miss White from room 311 would like to speak to you. Certainly. How can I help you, Miss White? My father is missing. Your receptionist lost him. We're at the festival and I'm sure he's dead. I can see this is very serious. May I suggest you come to my office? I don't want to go anywhere. I want to find my father. He's been missing for hours. It must be very upsetting for you, Ms. White. Bây giờ chúng ta nghe lại cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Excuse me, Justin. Ms. White from room 311 would like to speak to you. Thưa bà Justin, Cô White, phòng 311, muốn nói chuyện với bà. Certainly. How can I help you, Ms. White? Vâng, có cần gì vậy, cô White? My father is missing. Ba tôi mất tích rồi. Your receptionist lost him. Tiếp viên của bà đã lạc mất ba tôi. We're at the festival and I'm sure he's dead. Lúc đó chúng tôi đang xem lễ rước đèn. Tôi chắc là ba tôi chết rồi. I can see this is very serious. Vâng, tôi thấy đây quả là vấn đề rất nghiêm trọng. May I suggest you come to my office? I don't want to go anywhere. I want to find my father. Tôi chẳng muốn đi đâu cả. Tôi chỉ muốn kiếm ba tôi thôi. He's been missing for hours. Ba tôi đã mất tích cả mấy giờ đồng hồ rồi. It must be very upsetting for you, Ms. White. Cô hẳn là đang lo lắng lắm, cô White à? Xin các bạn nghe lại câu sau đây. May I suggest you come to my office? Nếu được, tôi đề nghị cô đến văn phòng của tôi được không? Trước tiên, bà Justin tìm cách mời cô Mona ra khỏi phòng đợi để khỏi lôi kéo sự chú ý của những người khách đang có mặt tại đấy. Làm như thế sẽ có lợi cho cả cô Mona lẫn khách sạn nữa. Mời các bạn nghe và lặp lại. May I suggest you come to my office? May I suggest you come to my office? May I suggest we sit down? May I suggest we sit down? Các bạn xem bà quản đốc khách sạn nói như thế nào khi bà bày tỏ niềm cảm thông với sự lo âu của cô Mona? I can see this is very serious. Vâng, tôi thấy đây quả là vấn đề rất nghiêm trọng. It must be very upsetting for you, Ms. White. Cô hẳn là đang lo lắng lắm, cô White à. Bà Justin muốn cô Mona thấy rằng bà rất quan tâm đến vấn đề. Nhờ biết xử sự như vậy, bà Justin có thể làm khách dịu đi phần nào, 
ngay cả khi tình huống có lẽ không đến nỗi nghiêm trọng như khách nghỉ. Xin các bạn nghe và lặp lại. This is very serious. This is very serious. I can see this is very serious. I can see this is very serious. It must be very upsetting for you. It must be very upsetting for you. Bây giờ, mời các bạn theo dõi cuộc đối thoại từ đầu đến giờ và lặp lại từng câu nói của bà Justin và anh Leo. Excuse me, Justin. Miss White from room 311 would like to speak to you. Certainly. How can I help you, Ms. White? My father is missing. Your receptionist lost him. We were at the festival and I'm sure he's dead. I can see this is very serious. May I suggest you come to my office? I don't want to go anywhere. I want to find my father. He's been missing for hours. It must be very upsetting for you, Ms. White. Quý bạn đang theo dõi bài học tiếng Anh cho ngành du lịch của Đài Úc Châu. Bài học 21 đối phó với tình huống. Lesson 21. Dealing with the situation. Sau đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại. Let me see if I understand you clearly. You were at the festival with your father? Yes, and Leo. Leo? I was their tour guide. I see. So what you are saying is that you were separated from your father? Yes. Had you arranged a meeting place, Leo? Yes, I had. But that's where we were standing when we lost him. Is your father elderly, Ms. White? Not at all. Is he frail? Well, he is over 50. And how long has he been missing? Nearly an hour. I see. Mời các bạn nghe lại phần vừa rồi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Let me see if I understand you clearly. Để tôi xem tôi có hiểu rõ chuyện của cô không nào. You were at the festival with your father. Cô xem lễ hội với ba cô phải không? Yes, and Leo. Vâng, với cả anh Leo nữa. Leo. Leo à? I was their tour guide. Tôi là hướng dẫn viên du lịch của họ. I see. So what you are saying is that you were separated from your father. Thế à, như vậy cô nói là cô và ba cô lạc nhau phải không? Yes. Vâng. Had you arranged a meeting place, Leo? Thế trước đó anh có định chỗ nào để gặp lại nhau không, anh Leo? Yes, I had. But that's where we were standing when we lost him. Vâng, tôi có. Thế nhưng trong khi chúng tôi đang đứng ở ngay chỗ hẹn thì chúng tôi lạc mất ông ấy. Is your father elderly, Ms. White? Is he frail? Ba cô đã cao tuổi chưa, cô White? Ba cô có già yếu lắm không? Not at all. Không đâu. Well, he is over 50. Ba tôi ngoài 50 tuổi rồi. And how long has he been missing? Thế ba cô mất tích bao lâu rồi? Nearly an hour. Ngốt một giờ đồng hồ rồi. I see. Thế à? Bà quản đốc khách sạn nhận thấy rằng cô Mona có lẽ đã phóng đại câu chuyện. Các bạn xin bà hỏi cho ra lẽ như thế nào nhé? Let me see if I understand you clearly. Để tôi xem tôi có hiểu rõ chuyện của cô không nào. 
So what you were saying is that you were separated from your father. Như vậy có nói là cô và ba cô lạc nhau phải không? Hẳn các bạn cũng biết, khi đứng trước một tình huống nào đó, ta không thể đưa ra quyết định hay phán đoán nếu không nắm được các dữ kiện. Để tìm hiểu vấn đề, các bạn có thể mở đầu bằng câu. So what you are saying is. Có nghĩa là như vậy cô nói là hay Let me see if I understand you clearly. Có nghĩa là để tôi xem tôi có hiểu rõ chuyện của cô không nào. Các bạn nói như thế để khách hiểu rằng các bạn thật sự quan tâm đến họ và đang lắng nghe những gì họ nói. Làm sáng tỏ câu chuyện chẳng những có lợi cho người nghe mà còn giúp khách dịu đi phần nào. Nào chúng ta thử tập nói những câu mở đầu nhé. Mời các bạn nghe và lặp lại. Let me see if I understand you. Let me see if I understand you clearly. So what you're saying is So what you're saying is that your father is missing. Để tiếp tục tìm hiểu xem tình huống nghiêm trọng tới mức nào, bà Justin đã nêu lên một số câu hỏi. Bà Justin còn dùng câu nói thật giản dị. I see. Có nghĩa là, thế à, để chứng tỏ bà đã hiểu cô Mona. Như vậy, khách sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Nếu không dùng cụm từ này, thì ít ra các bạn cũng nên dùng những tiếng thật đơn giản như uh-huh. hay gật đầu để chứng tỏ rằng các bạn đang lắng nghe người khác. Ngoài ra, cũng cần nhắc nhở ở đây là các bạn phải luôn nhìn thẳng vào mắt người khách đang nói chuyện với bạn. Bởi vì đây cũng là một cách cho khách biết rằng bạn thật sự quan tâm đến họ. Nào, chúng ta hãy tập nói cụm từ. I see. Mời các bạn nghe và lặp lại. I see. I see. Tới đây, xin các bạn nghe lại phần 2 cuộc đối thoại và lặp lại từng câu nói của bà Justin và anh Leo. Let me see if I understand you clearly. You were at the festival with your father? Yes, and Leo. Leo? I was their tour guide. I see. So what you are saying is that you were separated from your father. Yes. Had you arranged a meeting place, Leo? Yes, I had. But that's where we were standing when we lost him. Is your father elderly, Ms. White? Not at all. Is he frail? Well, he is over 50. And how long has he been missing? Nearly an hour. I see. Và sau đây là bài về để giúp các bạn học và thực tập, với hy vọng các bạn có thể nhớ được ít nhiều những gì vừa học trước khi chúng ta sang bài mới. Let me see, let me see if I understand you clearly. Is your father, is your father, is your father elderly? Let me see, let me see if I understand you clearly. Is your father, is your father, is your father elderly? Thưa quý bạn, Tiếng Anh cho ngành du lịch là loạt bài do dịch vụ giáo dục đa văn hóa dành cho người trưởng thành biên soạn và đây là tổ chức chuyên giảng dạy ngôn ngữ uy tín nhất nước Úc. Mời quý bạn đón nghe bài học 22 vào kỳ tới để tiếp tục tìm hiểu đề tài đối phó với tình huống.